അല്ല ഇന്നല്ലേ ബാങ്കിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ ദിവസം എന്തായാലും ഇങ്ങളൊന്ന് പോയിക്കോളി കാശില്ലാന്ന് വെച്ച് പോകാണ്ടിരിക്കണ്ട നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്കെങ്കിലും നീട്ടി തരാണ്ടിരിക്കൂല നോക്കട്ടെ എന്തേ അന്റെ മുഖം വല്ലാണ്ടിരിക്കണ എന്താ മോളെ ഇത്രയും നാളും പാദരാത്രിക്ക് കയറി വരുന്നുള്ള കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ കള്ളൂടിയും തുടങ്ങി ഇന്നലെ ബാങ്ക് മാനേജറെ കാണാൻ പോയ ആള് കള്ളുടിച്ചിട്ടാ തിരിച്ചു വന്ന് ഇന്നും കുട്ടികളെയും കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യോ അതിന് നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നെല്ലും കുട്ടികളും കുറിച്ച് ചിന്ത ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല അതാ പയന്മാരെല്ലാം കൂടി ചതിച്ചതാവും അല്ലാതെ ഓൻ അങ്ങനത്തെ ആളല്ല പിന്നെ പാതിരാക്കുള്ള വരവ് അത് അവന് സ്കൂളിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ പാക്കിങ്ങിന്റെ പണിക്ക് കൊണ്ട് അത് നീ അറിഞ്ഞ് വിഷമാണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ പറയാതിരുന്നേ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി പോയി ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചീത്തേൽപ്പിക്കരുതേ ആ എനിക്ക് നിങ്ങളോടല്ലാതെ വേറെ ആരോടും അതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഏതായാലും ഞാൻ ഇതൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഈ ലോൺ പാസ്സാവാൻ കള്ളുടിക്കുന്ന നിയമമാണെങ്കിൽ അതും ഒന്നും അറിയാനല്ലോ ഹലോ സാർ ആ എന്താ ഹിമവാൻ വരൂ ഇരിക്കൂ എന്താ കാര്യം അതെ എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഗഡു ലാസ്റ്റ് ഗഡു ഓ അതിന് തന്റെ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞോ പണി തീർന്നോ ഓ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചാണല്ലോ എപ്പോ തന്റെ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു സാർ കംപ്ലീറ്റ് വാർപ്പും കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഓക്കെ അല്ലെ പ്രശ്നമാണ് വെറുതെ കള്ളുടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയണ പോലെ അല്ലല്ലോ അത് ശരിയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഞാനും കൂടെ വരാം അല്ല സാർ അവിടെ തന്റെ സൈറ്റിലേക്ക് അയ്യോ അത് വേണ്ട സാറേ അതെന്താ അല്ല പണി കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ പ്രശ്നം അല്ല പിന്നെ അതുവരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി വെറുതെ ഈ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാടോ താ വാതിച്ചു കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് എഴുതണം അതെ ലാസ്റ്റ് പൈസ തരുന്നല്ലേ അല്ല അവിടെ വരാതെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതിക്കൂടെ സാറേ എന്ത് അല്ല റോഡൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് സാറേ വണ്ടി വല്ല കുണ്ടിലോ കുഴിയിലോ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നട്ടല്ലോ ഒടിയാതെ അത് ഞാൻ സഹിച്ചു അല്ലാ കിട്ടു ഈ റോഡിൽ എവിടെയോ നട്ടല്ലോടിയെന്ന കുണ്ടും കുഴി എന്തായിരുന്നു സാറേ ഏ ഇന്നലെ രാത്രി ആരോ വന്ന് അടച്ചതാ തോന്നുന്നു സാറേ എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും നോക്കാൻ തന്നെയാടാ വന്നത് ഹിമവാൻ സാർ എവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എടോ ഇതാണോ തന്റെ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞ വീട് തന്നോടാ ചോദിച്ചത് തനിക്ക് ചെവി കേൾക്കില്ല ഇതാണോ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞ വീട് ചെവി കേൾക്കാൻ സാർ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ് കൂടെ നടത്താം അപ്പൊ നാലാമത്തെ ട്രീറ്റ് ആവും വേണമെങ്കിൽ ആ നരകത്തിലെ കോഴിനെ വാങ്ങിക്കാൻ സാർ താൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണോ വിചാരിച്ചത് പണി കഴിയാത്തൊരു വീടിന് വേണ്ടി പണി കഴിഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ ലോണും പാസ്സാക്കി തന്ന എന്റെ പണി പോണ വഴി അറിയില്ല മനസ്സിലായോ തനിക്ക് എടോ സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് തന്നെ തന്റെ ചെക്ക് പാസ്സാക്കി തരാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ ഞാൻ ഇനി അത് പാസ്സാക്കി തരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ആദ്യം വാർപ്പ് തീർക്ക് സാർ സത്യസന്ധനായ ഒരു അച്ഛന്റെ മകനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ ഒരു പൈസ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കള്ളം പറയേണ്ടി വന്നത് സാർ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സാക്കി തരണം സാർ എന്റെ വർഗീസ് പുണ്യാളാ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കാൻ തോന്നിയത് എന്റെ പുണ്യം താൻ ഹിമമാനല്ലോ ഹനുമാനാണ് ഹനുമാൻ എന്റെ ജോലിയും കളഞ്ഞ് എന്നെ കൊലക്കൊടുക്കാൻ അവതരിച്ച ഹനുമാൻ ഒരു നരകത്തിലെ കോഴി എന്നെ നരകത്തിലാക്കാൻ ഇനി വാർപ്പുഴിയത പ്രദേശിക ഒന്നും വരുത് അയ്യോ സോറി തന്നോടല്ല വണ്ടി പൈസ മനുഷ്യനും പിന്നെ എല്ലാ മാസം പത്താം തീയതി കൃത്യമായിട്ട് അടക്കണം പത്താം തീയതി എന്താ ഇതെന്തിനാ ഓട്ടോറിക്ഷ വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നില്ലേ അത് ഈ വീട്ടുകാരുടെ അല്ലേ നമ്മുടെ വീട് പണി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്നും വേണ്ടേ നിനക്കെന്താ തലയ്ക്ക് സുഖല്ല സുമേ അതാ അപ്പൊ പോരെ അല്ലേട്ടാ ഇത് അഡ്വാൻസ് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുത്താ മതി അത് ഞാൻ കൊടുത്
മാസം തവണകളായിട്ട് അടച്ചു തീർക്കണം അത് ആരടയ്ക്കും നീ അടയ്ക്കോ അതോ നിന്റെ അച്ഛൻ അടയ്ക്കോ എന്താ ബാലേട്ട അത് നമ്മുടെ വീട് പണി തീരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിന്റെ അടവ് തീരില്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് സ്വർക്കൂട്ടി വെച്ചില്ലെങ്കിലേ പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കാശ് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതാവുമ്പോ മാസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്യ ഏട്ടനെ കൊണ്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല മാസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പി നല്ല സുഖം അമ്മാവന് ഇപ്പോഴും നടക്കാനൊക്കെ പറ്റുമല്ലേ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഇവിടെ എത്തി എനിക്ക് മോരുംവെള്ളം മതി വയറിന് അത്ര സുഖല്ല ഒന്നും വിടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല എന്നാലും ഒന്നും രണ്ടൊക്കെ വിട്ടുപോകും പരാതിക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടേ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ലടാ ഉള്ളൂ ക്ഷണിച്ചെത്തില്ല വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ രാജ്യമോളുടെ കല്യാണാണ് ആണോ എവിടുന്ന അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാ കൊല്ലം കൂടുന്ന പ്രേമ അല്ല രാജൻ എന്തിയായി അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല മാവാ ഉത്തരവാദിത്തം കഴിഞ്ഞില്ലേ എടാ ഉത്തരവാദിത്തം പിന്നെ കൂടുവല്ലേ ഉള്ളൂടാ കട മേടിച്ചവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ ഭഗവാനെ അത് പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ കയ്യിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല ഒക്കെ നടക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തില്ല ഞാൻ അവർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തത് നടക്കും ആ നടപ്പ് തന്നെ ഞാനിപ്പോ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് കയറി വരുമ്പോ കണ്ടില്ലേ ശ്രീധരനെ ഒരു നാല് പവന്റെ മാല മാല അവനിപ്പത് തരാൻ കഴിയുമല്ലോ പിന്നെ രമണി രണ്ട് വള കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് പവനോളം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതല്ലേ ആ ഒക്കെ കൂടി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പവനെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ അത് വേണേ സുലോചനയുടെ ഭർത്താവ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെയോ സത്യം എന്റെ അമ്മ സത്യമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇനി കല്യാണം നടത്തിയ പോരെ നടത്തി കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ ഞാനേ പണ്ടാരടങ്ങും മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കില്ലല്ലോ അമ്മാവും വേണമെന്ന് കിടന്നോളൂ നീ എന്നെ അങ്ങനെ കിടത്തി ഉറക്കല്ലേ ബാല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നീ ഒന്ന് മുഴുവൻ കേക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ആ കൂട്ടത്തില് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരാളായിട്ട് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് വീട് പണി നടക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും അപ്പൊ ബാല ഇനി ഞാൻ നിക്കണില്ല ഇത്തിരി തിരക്കുണ്ട് ഞാനും കൂടെ വരാം ഇനി ഇപ്പൊ വരണമൊന്നുമില്ല സുമിത്രേ കല്യാണത്തിന് നേരത്തെ വന്നോളൂ കേട്ടോ ഏ പിടിക്കണ്ട പിടിക്കണ്ട മക്കളെ മുത്തച്ഛൻ വരട്ടെ ആ എന്റെ ബാല എന്തേ കാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ക്ഷേത്രം വക സ്ഥലം നനക്ക് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് തന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ ആകെ കശപശ പിന്നെ ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധാരണ ഫണ്ടിലേക്ക് നീ നല്ലൊരു തുക സംഭാവന തരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിക്കണ അത് തരണം അതിനെന്താ പ്രശ്നം തന്നെ അത് തരാം വിജയട്ട് എന്താ ചെയ്തിക്കോളൂ ആ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ വീട് പണി നടക്കാണ് ഇനി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നടക്കണ്ടാവും ഇതെന്താ പതിനായിരത്തൊന്നോ നാ ഒന്നും വേണ്ട പതിനായിരം കിട്ടിയ പറ്റി വേഗം ചെന്നേ എന്തേ അന്റെ വീട് പണിക്ക് അടുത്ത വീട്ടിന്നല്ലേ കറണ്ട് എടുത്തേക്കണ് എടാ അതാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് വരെ അറിഞ്ഞു അവര് വന്നോടനെ അത് കട്ട് ചെയ്തു പതിനയ്യായിരം ഉറുപ്പ് കൊടുത്താലേ എനിക്ക് കണക്ഷൻ തരൂന്നാ പറഞ്ഞു നീ വേഗം ഭഗവതിയേ ഹിമാതിരി കൊട്ടിനൊക്കെ ഒരു ഇടവേള തരണേ 